Darmanin, la droite, et je vais en revenir. Macron, et fait tout, une, une grosse partie, euh, hélas, euh, de, de, de nos politiques. Aujourd'hui, euh, on a eu l'ère de la lepénisation des esprits. On voit qu'aujourd'hui, ben, tout semble normal, c'est-à-dire le procès qu'on faisait au Le Pen il y a 15 ou 20 ans, et aujourd'hui, on reprend exactement euh, leur prise de position, etc. Et aujourd'hui, on a la chalgomisation. Euh, alors, non pas pour les Français, euh, dans leur ensemble, mais pour une partie des Français euh, euh, de confession musulmane, puisqu'il faut rappeler que la majorité des musulmans en France sont des Français. Et euh, en marge, à la marge, il y a aussi des, euh, musulmans, euh, des, des étrangers de confession euh, euh, musulmane. Et donc là, on voit ce qui est en train de se faire. Il y a eu euh, l'affaire Baraka City, qui était une ONG. Euh, J'ai toujours dit, mais différent que j'avais avec Baraka City et Idriss Amedi, etc., qui était euh, son président. Mais j'étais d'un des premiers à, les, à, à le défendre par histoire de principe. Et l'État n'avait pas confisqué le pognon des dons qui ont été faits par euh, les Français hein, pour aider euh, dans, euh, comment vous dire dans l'humanitaire, d'accord Après, on a fait le CCIF. Là aussi, le CCIF, j'ai toujours eu euh, des réserves, des attaques qui, qui étaient plus sur leur posture que leur travail, en fait. Le travail, pas de souci, c'est-à-dire que euh, le fait de, euh, de, de défendre les personnes, euh, etc., euh, de, de l'islamophobie, etc., euh, ça, je l'encourageais. Ce que je n'aimais pas, c'était la publicité qu'on en faisait. Parfois, on mettait une personne en avant et après, on demandait de l'argent. Et voilà, moi, j'ai toujours un problème avec ça, hein, avec l'associatif et l'argent. Voilà, moi, c'est un tabou que j'ai et des salaires exorbitants euh, et qui n'ont jamais été affichés de ceux... Euh, qui les dirigeait, d'accord, etc. Bref, malgré ça, j'ai été encore un des premiers à défendre euh, le CCIF, euh, etc. Et que un outil euh, qui était un organe juridique, donc qui s'inscrit totalement euh, dans le cadre, euh, je veux dire, euh, du système français, c'est-à-dire des gens qui participent euh, à la vie de la cité euh, comme une association, et en plus dans le régalien, c'est-à-dire le droit. Bof, allez, t'as plus le droit. De, de défendre les musulmans, on dissout, ferme ta gueule le musulman. Ensuite, on, on commence à, à se dire, ben, oh, il faut la loi spiritue, bon, ben, tant qu'on y est maintenant, ben, on, on va les chagoumiser. Qu'est-ce que ça veut dire Et je vous expliquais qu'est-ce que c'est la chagoumisation. C'est-à-dire que on, se, on veut que les musulmans ne soient plus musulmans pour être considérés comme des bons citoyens. C'est-à-dire que même eux, ils font fi de la laïcité et du principe de liberté de croire ou de ne pas croire, en s'attaquant à ceux qui veulent croire. Alors, on peut pas dire chaque fois, « Oh, respect, laïcité, laïcité, laïcité !» Et on a des politiques qui nous parlent que de religion, avec les médias, au quotidien. Morceau de voile pas là, Bukini pas là, l'islam politique, l'islamisme, euh, l'islamo-gauchisme, etc. C'est-à-dire qu'ils ont toujours trouvé des variantes à associer quelque chose avec l'islam. Alors, moi, je voulais dire, désolé, boucher les oreilles pour ceux qui sont un peu fragiles des oreilles, les Français, ils disent, « Oh, on en a plein les couilles de l'histoire de religion. » Et ils ont raison. Et qu'est-ce que disent les musulmans Alors, ils ne diront pas avec le mot que je le dis moi, parce qu'ils ne sont pas vulgaires. Euh, oh, on en a plein les couilles que vous passez, euh, cassez les couilles, vous ne parlez que d'islam du matin, midi et soir. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, on a les Français non-musulmans d'un côté, qu'on en marre, ils veulent qu'on s'occupe de, de leur euh, quotidien, euh, pouvoir d'achat, chose que j'ai toujours dit. Quand les médias, les politiques nous disaient que la question identitaire allait être au cœur du schmiblique, etc., de l'islam, la place de l'islam est compatible avec la République, les du point de l'art actuel du Figaro, euh, le Marianne, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pratiquement une, une presse homogène quand il s'agit de, de taper sur les musulmans. Hein voilà. Et il faut savoir, d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, quand je vous parlais de la population, ces gens-là qui boycottaient et qui faisaient même le procès à ceux qui invitaient Le Pen euh, dans les médias. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout cela, quand même. Oh, il faut revenir à 15, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, non, au contraire. C'est-à-dire que même elle, qui avait pris une certaine distance en, en parlant plus de pouvoir d'achat euh, que d'immigration, de sécurité, enfin, c'est au thème habituel, ils ont fait le procès d'Armanin qui l'a dit, euh, t'es carrément molle, quoi, parce que euh, elle, elle, elle faisait, et, euh, enfin, théoriquement, elle séparait euh, ce qui était du ressort euh, de l'extrémisme et, et de la pratique euh, religieuse. Et donc, donc, quand je vous parle de chagomisation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on demande... Euh, alors, c'est marrant parce que Chagomi, alors lui, il avait une fiche comme ça, hein, il était fiché, il hein, faut, faut le dire. Hein, 
euh, etc. Et puis, comme euh, l'autre de, de l'imam de Brest, là, comment il s'appelle, euh, etc., et d'autres, bah, ils ont été pris en main, quoi. Hein les services, ils sont arrivés, et puis ils ont fait le travail. Et puis, euh, du lendemain, alors, chaque demi, bah, il a fui les musulmans, il est, il, il est, on lui donne le micro, alors qu'il ne sait pas parler français, euh, c'est, euh, je trouve que c'est du séparatisme par rapport à la langue française, hein, hein, euh, hallucinant quand même, et euh, euh, qui n'est même pas imam, d'accord, qui n'a même pas de mosquée, ça me fait penser quand je joue au golf, il y avait des associations euh, de golf euh, sans terrain, voilà, ben lui c'est entre guillemets un imam sans mosquée, voilà, euh, jamais on se pose la question qui le, qui le finance, mais qui paye ses costards il vit de quoi Je l'ai eu comme emploi jeune, moi, en 2000, à, à, ça s'appelle l'APMCJ. J'avais fait une vidéo là-dessus en 2013 pour l'explication. Comment ce mec-là, il vit aujourd'hui Qui paye ses costards Voilà, qui paye ses costards Qui euh, bah, est financé par l'étranger, on le sait bien, les Émiratis, amis de Macron, tout ça, etc. Vous avez compris un peu toute la combine. Et donc, ça veut dire quoi C'est dire que il est toujours avec Marek Alter ou les membres du CRIF, et toujours là pour taper sur les musulmans, et on le dit que c'est quelqu'un de courageux. Mais en fait, c'est ça pour vous, euh, un, un, un musulman qui tape sur les autres musulmans, qui leur dit, qui, comme il, a, il dit Chalgoumi, Chalgoumi dit, il faut dire France Akbar. C'est-à-dire, le mec, euh, c'est-à-dire, vous, vous voyez, vous, un juif dire euh, euh, Baruch Hachem euh, France, ou ce que, etc., ou les chrétiens euh, dire euh, euh, un truc, non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, là, t'as as, as tout faux, quoi. Alors lui, il le fait pour, alors c'est vrai que celui qui, qui n'a aucune religion, il dit « Oh putain, c'est sympathique ce qu'il dit, euh, c'est-à-dire qu'il met la France en grand, tout ça. » Non, mais vous avez compris tout ça, c'est une posture. Vous croyez vraiment Vous croyez vraiment qu'il pense ce qu'il dit Non mais, c'est gros. Mais il ne pense pas un gramme de, ce qui, de tout ce qu'il dit. Mais ça participe, ça amuse à faire... Alors, les médias et les politiques, ils se reculent, ils disent « Mais vous avez vu, c'est un imam hein, qui le dit, hein. c'est pas nous, hein. Vous voyez, ah, vas-y, allez hop !» C'est comme on dit, c'est le collabo, hein. c'est le collabeur euh, qui vient et il joue euh, le père fouettard. Et vas-y, on dit « Oh, il se cache, oh, ben, pas nous, hein. c'est l'imam qui le dit, hein, tout ça, etc. Et, » euh, Et puis, euh, euh, posez-vous déjà la question, comment un mec que j'ai eu comme emploi jeune, c'est-à-dire que le mec, il n'avait même pas le niveau 5 c'est-à-dire que c'était de, de, de la sociabilisation et c'était le fait de, de le insérer euh, euh, socialement. Je ne sais pas si imaginez le mec, hein vous avez vu son français à la Kanachnikov. C'est massacre à la tronçonneuse. Et tout ça, et, et on lui donne tous les plateaux, etc. Il ne comprend rien aux questions. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et pourtant, on le voit tout le temps en sortie. Posez-vous la question. Moi, je, moi j'en appelle à votre, à votre bon sens. Euh, euh, Qu'est-ce qui justifie Quelle est sa légitimité euh, pour parler Est-il un exercice Pas du tout. Euh, Est-il, euh, comment vous dire, reconnu par les siens Pas du tout. Euh, voilà. Euh, euh, A-t-il des, euh, des formations euh, qualifiantes en théologie ou un truc comme ça Pas du tout. Rien, rien je vous dis, il n'a rien. rien, rien. Rien. Même Fadala Mara, qui avait manqué deux fois son CAP de couturière, elle est, elle est, elle est plus diplômée que lui. D'accord Donc, moi, je vous, je vous interroge. Pourquoi on lui donne le micro Et pourquoi, chaque fois, on ne donne pas le micro aux musulmans ou à ceux qui ne pensent pas, qui ne sont pas dans la chalcomisation C'est parce que on veut taire ses voix. Et j'en ai fait les frais à l'époque. Hein Et pourtant, j'étais élu pendant le responsable politique, j'étais en radio, tout ça, etc. Ben, ma prise de position, ça ne plaisait pas. À RMC, par exemple, soit disant les fausses grandes gueules. Et voilà, il dit, ah, non, etc. Donc, il fallait que je fasse, ou alors le Zérébi, vous voyez, République, République, si, cela, là, 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 ils te mettent tapis rouge, tout ça, etc. Mais si tu dis ce que tu penses, les faux voltariens, euh, et les faux Charlie, euh, faux voltariens, parce que... Euh, vous savez, la, la, la célèbre formule, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai que tu, pour que tu puisses le dire. Bah, alors, eux, euh, ils, font, euh, pas, ils font du chagomi. Hein. Donc, il n'y a plus de Voltaire, c'est chagomi. Je ferai tout pour que tu fermes ta gueule et que tu ne défendes pas euh, tes, tes prises de position et qu'il faut que tu rentres dans le rang. Parce que c'est ça, en fait. Quand ils font le procès à Ikoussen de, de dire euh, le, sur 2004, à, 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 sachez que moi, Chirakien, la première, jamais trahi. De, à la différence de certains. Je suis rentré en 94 avec lui, j'ai fait deux campagnes au siège avec lui, euh, j'étais candidat à la présidence de l'UMP en 2022, avant j'étais délégué départemental de RPR, vous voyez, je suis pas un bleu, hein. j'étais secrétaire national, j'étais euh, conseiller du président au Parti Radical Boisin, rattaché à l'UMP, etc. Moi, Edouard Philippe, tout ça, je les ai tous connus, d'accord et, et, et malgré ça, 
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que je soutenais Chirac, etc. S'il y avait des prises de position, j'étais contraire. Et la loi de 2004, j'étais contre celle qui était interdisée les lois. Est-ce que pour autant, c'est du sais pas Non, ça participe au débat. Ça participe à un débat d'opinion et de prise de position. Euh, ce n'était pas le doigt sous la couture, comme les, les macronistes, euh, comme euh, cette info-là, comme si c'était Dieu, Dieu a parlé, Macron a parlé. Euh, oui, moi, je soutiens. Non, avec un esprit critique. Etc. Et donc, quand j'étais d'accord, je défendais les choses. Euh, contre, j'étais contre aussi le CFCM, etc. Donc, j'ai manifesté. Et là, quand on fait le procès à Ikoussen, en fait, c'est pour ça que je vous dis, n'en faites pas une affaire de personne, mais faites-en une affaire de principe. Euh, c'est que euh, ils veulent euh, que les musulmans, euh, comme dans la charte de la honte qu'ils avaient fait, je vous rappelle, dans le, ils avaient fait aussi la charte en disant que euh, il fallait jamais parler d'islamophobie. Alors, on a toute la presse anglo-saxonne, euh, euh, la presse étrangère, même les, les prises politiques qui relate que la France a une, une dérive tendancieuse à être islamophobe, ce qui est une réalité, euh, des lois spécifiques, alors on fait croire, on l'habille, parce qu'on marque pas musulman, mais on s'adresse directement aux musulmans, vous avez compris, euh, personne n'est dupe, qu'on parle de signes ostensibles, euh, c'est pas la kippa qu'on parle, hein. c'est pas la perruque que met euh, les femmes juives de Lubavitch, c'est pas les Lubavitch avec leur guirlande, euh, ou leur chapeau, hein, ou euh, leur chemise qui, qui dépasse, ah non, 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 tout le monde a bien compris quand même, hein. il, faut pas être, il faut pas être dupe. Donc, quand je vous parle donc de cette chergomisation, c'est qu'ils veulent qu'on qu soit... Euh, en, en fait, en fait ils, op ils opposent des choses. C'est-à-dire que notre... Euh, euh, il, il faudrait prouver... Les Français de Confession Musulmane doivent prouver leur attache, euh, leur, euh, leur, 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 leur fidélité... Euh, comment je voulais vous dire ça exactement euh, Leur patriotisme, euh, ils doivent le, le démontrer et que euh, à partir du moment où, où ils sont croyants, euh, en gros, ils perdraient euh, ce, ce patriotisme, ils perdraient ce, euh, cet amour pour la France, euh, leur appartenir à, à l'appartenance à la France. Euh, je, euh, je te rappelle, euh, moi, mon grand-père, euh, et il n'était pas avec les collabos, hein, 14-18, hein. il s'appelait Bouras, Bouras Razli, d'accord hein indigène musulman, il a fait, la, il était blessé à 14-18. Bon, voilà, bon, moi, ma famille, je, je sais de quel côté elle était, mais euh, désolé, là, il était pourtant musulman. Euh, à l'armée, même mon père qui a fait l'armée, tout ça, etc. On nous a tout donné, toujours donné, euh, respecter la religion. Il y a même maintenant des imams et tout ça, etc. Dans l'armée, vous imaginez quand même, que, 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 quand même le, la défense du pays. J'ai fait mon service militaire, la défense de Ciotti, par exemple, qui s'est fait faire une dérogation, hein, soutien familial, hein, les mecs qui jouent les guerriers aujourd'hui. J'ai fait au bataillon de Joinville, réservé aux athlètes de haut niveau. Eh bien, on avait euh, de la bouffe à l'âle. Voilà. Est-ce que l'armée euh, et, et l'armée continue à le faire, etc. Donc on vous a pas, on nous a pas demandé d'être moins musulman pour être un bon soldat. Euh, euh, l'armée te prend comme tu es. Et, et, et ce qui compte, euh, c'est ce qui nous rassemble. C'est-à-dire, ben, c'est la défense du territoire, c'est la défense du pays, c'est euh, euh, apprendre à, à, à battre, à, à se battre, à combattre, tout ça, etc. Donc euh, donc oui, euh, ça fait, comme on dit, euh, légion, sans parler de la légion étrangère, mais ça fait légion, voilà. Euh, euh, mais en, euh, si, si on transpose aujourd'hui dans la vie de la cité d'aujourd'hui, à partir du moment où on, on est toujours en train de lui dire « Hey, t'es pas un bon français, parce qu'en fait t'es musulman », et pire, maintenant, on vous dit « Mais si vous n'êtes pas content, euh, allez dans vos pays d'origine, allez, euh, comment vous dire, euh, dans les pays musulmans, euh, etc. » Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Quand t'es musulman, t'es étranger. C'est-à-dire, tu, tu perds, tu perds ton... C'est la désintégration à la nationalité, etc. Et d'ailleurs, parmi tous ces gens abjects qui sont toujours là à cracher, tout ça, etc., moi, je vous pose la question. Si demain, la France est en guerre, vous pensez que ces mêmes la grande de gueule sont capables de prendre les armes pour aller se battre pour défendre la France Quand on a un mec comme Ciotti, qui a toujours le verbe haut, et qui s'est chié dessus pour ne pas faire son service militaire. Il avait demandé à l'époque à Fillon de lui faire une dérogation comme soutien familial, et il s'est échappé. Quand on a Zemmour, qui s'est mis euh, euh, comme P5, vous voyez, handicapé et tout ça pour ne pas faire l'armée, et ces mecs-là, ils disent « Ouais, je me sauver la France !» Quand on les entend, les mecs, euh, c'est John Rambo, euh, etc. Non, mais c'est Rambobine, oui et jamais ils le feront. Donc tous ces, ces gens forts en bouche ne seront jamais les grands défenseurs. Posez-vous cette question. Voilà. Moi, moi, moi c'est, oui, c'est, et moi, c'est, c'est factuel, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pas, euh, voilà, c'est pas des hypothétiques. Quand on a peur déjà de faire son propre service militaire, etc. Euh, voilà, hein. Euh, c'est une chose. Donc pour revenir à nos, à nos moutons, euh, vous rêvez. 
Hein Donc, si vous pensez que les Français de confession musulmane vont se chalgoumiser, alors, certes, ils sont dociles, hein, vous leur chiez dessus tous les jours, euh, ils bougent pas, hein, pas iota. Mais il y a une partie qu'on voit pas, qui est en train de se durcir. Tac, 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 tac. Et celle-là, elle peut faire des dégâts. Donc, moi, je mets en garde, toujours pareil, je suis préventif. Je vous mets en garde. Vous, vous êtes en train de fabriquer. Et je dis, c'est peut-être 0,1%, mais c'est déjà 0,1% de trop. D'accord Il suffit qu'il y en a un ou deux, c'est déjà trop. Vous êtes en train de fabriquer quelques, quelques petits terroristes. D'accord Parce que eux, ils n'auront pas le discernement, ils n'auront pas le recul. Parce qu'ils vont te dire, mais on ne peut pas l'ouvrir. Si tu, si tu ouvres ta bouche, tu participes. C'est pour ça qu'on fait le procès à Ikoussen. Il est fait le procès à Ikoussen, au contraire, d'appeler les gens à voter et de participer euh, à, la, à la vie de, du, du pays. C'est-à-dire que des propres musulmans lui font ce procès-là. Et les autres lui disent au contraire, non, euh, tu es un séparatiste. Mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est rigolo, ça, quand même. On a euh, une partie des musulmans qui reprochent à Ikoussen euh, d'avoir été trop loin dans son implication sur la, la citoyenneté. Et tu as de l'autre, les autres, qui lui reprochent euh, d'avoir été justement euh, trop euh, 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 en retraite de séparatisme parce qu'il a émis des idées euh, euh, con contraires. En gros, en plus, comme je vous le répète, Darmanin qui dit ça, alors que c'est Darmanin euh, qui était contre le mariage pour tous. Donc lui, il a le droit d'être contre et marcher, et Hassan Koussel, lui, il n'a pas le droit de le dire et, et il n'a pas le droit d'avoir une position conservatrice. Hein vous avez bien pigé. Mais pour revenir au sujet sur la chalgomisation, non, les Français de Confession ne le sauront pas, c'est que, euh, bah déjà, vous perdez les meilleurs, moi j'en suis euh, la preuve, puisque j'en reçois régulièrement, il y a des demandes tous les jours, euh, qui, qui fuient la France. Alors c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui sont installés, c'est sûr que ça ne s'adresse pas à une classe populaire, hein, parce que pas tout le monde peut être euh, propriétaire, tout ça, etc. Donc vous perdez cette richesse. La France y perd dans ce truc-là, etc. Et puis il y en a plein qui sont en train de bouger. Et, et je vous l'ai dit que le gros perdant, ce sera la France. C'est n'est pas eux qui vont y perdre. Eux, ils vont gagner en confort. Hein en confort avec la tranquillité, qu'on ne pas les emmerder tous les jours parce qu'ils sont, ils sont, ils sont mieux demain. Euh, mais euh, croyez-moi, votre combat à vouloir les désislamiser, euh, vous avez tout faux. Mais en plus, une identité qui, qui est blessée, c'est une identité euh, qui, euh, qui, se, qui, qui se renforce. Euh, vous ne faites que renforcer la foi même, vous ne faites que renforcer les liens. Il n'y a pas de communauté musulmane aujourd'hui. Vous avez vu, sur le faire un qui euh, les pour, les contre, moi aussi, je n'ai jamais soutenu Ikoussen, mais par principe, je le soutiens là, euh, etc., alors que d'autres, non. Donc vous voyez bien que il euh, n'y a pas, il n'y a pas, parce que sinon, il y aurait une réaction massive. Il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais par contre, à force de leur chier dessus, leur taper dessus, elle va commencer à se créer. Et certains commencent à avoir cette distance, de ne pas réagir à l'émotion, de bien comprendre que quand on soutient, on soutient un principe, quand c'est par exemple Ikoussen, on ne soutient pas forcément euh, la, la personne, et que et qu'on et qu sait que si aujourd'hui euh, les attaques qui sont en fait, c'est en sa qualité de, de musulman, et qu'on peut donc tout légitimement, comme l'affaire, euh, euh, comme je vous l'ai dit, là, les animaux de Juvénier ou le Comorien, etc., ben, à qui le tour le prochain, quoi Voilà, voilà. Voilà les amis, euh, ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas de partager, de liker, et encore une fois, euh, je m'adresse là aux autorités, tout ça, etc., euh, calmez l'affaire, et au service de renseignement, tout ça, euh, faites votre boulot aussi les gars, hein. faites remonter un peu les informations que du euh, musulman bashing, c'est pas très bon pour la sécurité intérieure, et moi je vous parle après aux autres, pour l'extérieur, ce n'est pas bon pour l'image de la France. Et vous croyez que dans les pays non musulmans, etc., quand un Français va vouloir débarquer et qu'ils voient, ils savent, à travers les réseaux sociaux, que vous êtes des, un état d'islamophobe, je parle bien du pouvoir, hein, je ne parle pas du peuple français, vous croyez qu'ils auront envie de faire du business avec vous Posez-vous les questions. À diviser et à attaquer les musulmans, vous y gagnerez ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Bye bye.